I'm so happy to be here with you in Ottawa. 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 Again. Estou muito feliz de estar com vocês mais uma vez aqui em Ottawa. A great and I always enjoy coming here. Pastor Greg e eu e ele sempre desfrutamos estar aqui. And the good hospitality and, and fellowship that we have with you. Pela boa hospitalidade e essa amizade que temos com vocês. But I have to tell you, it's, it's too hot for me here. Mas eu tenho que confessar para vocês que é muito quente para mim. Maybe not for you, but for me, it's very warm. Talvez não seja muito quente para você, mas para mim é muito quente. So we're thankful to be able to come and encourage you. Assim que é muito obrigado por vir nessa noite, por ter essa coragem de vir nessa noite. And Brother Jerson is helping uh, us to do projects here in Brazil. E Pastor Jerson está nos ajudando a desenvolver o projeto aqui no Brasil. And we're doing the safe water project so people have a clean water to drink. Projeto de águas para purificadas, né, para que as pessoas tenham água tratada para beber. And we also do some animal microloans to help people earn some money. E também é, desenvolvemos projeto de criação de alguns animais para que as pessoas também tenham alguns recursos. So the people back in the USA are helping us to help you. Assim que alguns irmãos, pessoas dos Estados Unidos, nos ajudam para poder ajudar. And we thank God for their generosity. E nós louvamos a Deus por essa generosidade. Amém. But we also thank you for working hard to implement the projects. E nós trabalhamos duro para que esses projetos sejam implementados. And our, our, our friends and brothers and sisters back home and even in other nations are praying for us while we're here. E enquanto nós estamos aqui, nossos irmãos e irmãs, inclusive nossas famílias, estão orando por todos nós. Because we always need prayer. Porque sempre precisamos de oração. Amen. Amém. And the grace of God is available to us. E a graça de Deus está sobre nós nessa noite. And this is what I want to talk to you about tonight. E é sobre isso que eu quero falar para vocês nessa noite. The title of my message is Conditional Grace. O título da minha mensagem para este tempo é a graça condicional. And I want to begin in Ephesians chapter 2. E eu gostaria de começar em Efésios capítulo 2. And verse, verses 8 through 10. Versículos 8. Ephesians oh, chapter 2. Verses 8 through 10. Efésios capítulo 2. Versículos do 8. And before we read that scripture, I want to remind you that the grace that comes from God empowers us. The ability that He gives us can come from no one else. Because every one of us here tonight. Porque cada um que está aqui nessa noite failed miserably on our own. Está habilitado por Deus para algo em específico. And there are no works that we can do to save ourselves. E nós sabemos também que não podemos nos salvar a nós mesmos. And one day after another we would sin against the Lord. What? One day after another we would sin against the Lord. E há pouco tempo nós éramos pecadores diante do Senhor. But then we heard the good news of the gospel of Jesus Christ. Mas aí nós temos ouvido as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. That God so loved the world. Que Deus amou o mundo. Including us. Incluindo todos nós. That He sent His Son Jesus Christ to die for us. Que Ele enviou Seu Filho Jesus para morrer por cada um de nós. And when we learned about that. E quando nós aprendemos sobre isso. The good news of the gospel. As boas notícias do Evangelho. And we realized that there was a way out for us to be saved. E nós então reparamos que há uma forma de nós sermos salvos. We put our trust in Him. E nós colocamos a nossa confiança nele. Not in ourselves. Não em nós mesmos. Not in our families. Não nas nossas famílias. Not in our culture. Não na nossa cultura. Not in our government. Não no governo. But we put our trust in Jesus Christ alone. 
Mas nós colocamos a nossa confiança no Senhor. How many believe that? Quantos acreditam nisso? Because you can't be saved on your own. You need the grace of God. Porque você não pode ser salvo por si mesmo. Todos nós precisamos da graça de Deus. You need the power of the Holy Spirit. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. He first comes and he convicts us of our sin. Ele vem o primeiro e nos convence dos nossos pecados. And when he convicts us of our sins, e quando ele nos convence dos nossos pecados, we feel really bad about that. Nós nos sentimos muito ruim a respeito. Amen. Amen. We're inside we know we fail. Aqui dentro nós sabemos que temos falhado. But he doesn't leave us in our misery. Mas não, isso não significa que vamos viver nesse sentimento de miserável. But he allows us to believe and be saved. Mas nós então acreditamos que por ele nós somos salvos. So once we believe in our hearts, quando que nós acreditamos com todo o nosso coração, that God's word is true. That God's word is true. Que a palavra de Deus é a verdade. That His testimony concerning His Son. E que Ele testifica para nós sobre Seu Filho Jesus. Is the only way to be saved. Que Ele é a única forma de ser possível. Do you believe that tonight? Você acredita nisso nessa noite? No other way. Não há outra maneira. For He is the way and the truth and the life. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. So God gives us grace. Assim que Deus nos deu essa, essa graça. That's what He does for us. É isso que Ele fez por nós. It's a free gift. É um presente de graça. You just believe and He gives it to you. Você só precisa acreditar e Ele dá para você. But then He expects something from us. Porém Ele espera algo de nós. When He, when he empowers us with his grace. Quando ele te empodera com a sua graça, he transforms our lives. Ele transforma as nossas vidas. And he expects us to respond in obedience. Ele espera que nós respondamos a ele com obediência. You can't be saved without grace. Você não pode ser salvo sem a sua graça. You can't obey him without grace. Você também não pode obedecer sem a sua graça. He doesn't expect us to do this by ourselves. Ele espera que nós façamos a nossa parte quando recebemos essa graça. But he gives us divine power to obey his word. Quando ele nos dá o seu divino poder, ele espera que nós obedeçamos a sua palavra. We have too many people that live in this world. Há muita gente que vive neste mundo. They believe all they have to do is is uh, Believe in their mind on Jesus Christ. Eles acreditam que a única coisa a se fazer é acreditar com a mente em Cristo Jesus. Believing with your mind alone will not save you. Mas acreditar somente com a tua mente não te salva. You have to believe in your heart. Você precisa acreditar no seu coração. In your soul. Com a sua alma. That very deepest part of you. Na, de uma forma muito profunda. And when you believe in your heart, e quando você acredita com seu coração, then your mind comes along and says amen. Então a, o teu coração envia essa mensagem para a tua mente e a tua mente te ensina. Amém. And so we begin to confess all the right things. E então nós começamos a confessar as coisas boas. I believe Jesus in my heart. Eu creio que Jesus está no meu coração. And then I begin to testify with my mouth. E então eu começo a testificar com a minha boca que isso if é you're, assim. If you're a believer tonight, e se você é crente nessa noite, if you're a disciple of Jesus Christ, se você é discípulo de Cristo Jesus, that's what happened to you. é isso que está acontecendo na tua vida. There was a day in your life. Você entregou sua vida a Ele. When you turn from darkness to light. Quando você vem das trevas para a sua luz. From death to light. Da morte para a vida. By believing the Word of God. Acreditando a palavra de Deus. You chose, you chose to believe Almighty God. Você acreditou e acredita naquele Deus majestoso e poderoso. The Creator of heaven and earth. O Criador dos céus e da terra. And when you believe, e quando você crê, something supernatural happens. Algo sobrenatural acontece. Suddenly, suddenly, quickly, rapidamente, you were changed in your thinking and in your heart. Você começa a mudar 
a sua forma de pensar e muda seu coração. Because you confess your sins to Him, porque você confessa seus pecados a Ele, He transforms your life. Ele transforma a tua vida. Amen. Amen. He transforms your life. Ele transforma nossas vidas. Amen. And you are a new person in Christ. E você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. The Bible says we were born again. A Bíblia diz que eu chamo isso de que nós temos nascido de novo. Are you born again tonight? Vamos nascer de novo aqui nesse lugar. And you remember on the day of Pentecost. Você lembra do dia de Pentecostes? When the three thousand repented. Três mil pessoas se arrependeram. Uh, all of them, they believed and they obeyed the word of God. Todos eles acreditaram e obedeceram a palavra de Deus. He just said, repent. Os apóstolos disseram, se arrependa. That means change your thinking, change your behavior. E então, a sua mente será transformada e a sua vida também será transformada. Stop living according to your own sexuality. Não viva conforme a sua carnalidade ou concupiscência. And make a decision. Faça uma decisão. To follow Jesus. De seguir Jesus. To deny yourself. De se negar a si mesmo. And follow Jesus. Siga Jesus. And then the miracle happened. E então os milagres irão acontecer. He gave you a new heart and a new spirit. Ele te dá um novo coração e uma nova mente. Amen. Amen. But you need to stop there. Mas não pode parar por aí. You went into the waters of baptism. Então você vem para se batizar nas águas. Jesus gave us that example. Jesus nos deu esse exemplo. Believe and be baptized and you will be saved. Acredite e creia e se batize em nome de Jesus e serão salvos. And so when we went down under the water, assim que quando nós entramos nas águas, we did it by faith. Nós o fazemos pela fé. That we were going to die. Nós então morremos nessa água. To our old way. Da nossa antiga maneira de viver. And when we came up out of the water, e quando nós saímos da água, be resurrected to new life. Are you with me tonight? I'm preaching the gospel to you tonight. But you didn't stop with water baptism. Because the word of God says that all who believe and are baptized shall receive the gift of the Holy Spirit. Que todo aquele que crê e foi batizado também receberá o Espírito Santo. E quando o poder do Espírito veio sobre nós, e então ele começa a se manifestar nas nossas vidas. Nós percebemos o que a graça é sobre nós. We realize what grace is all about. E nós então reparamos que a graça de Deus ela está sobre nós. But you must understand this. Mas nós precisamos entender algo. You can decide to disobey Him. Você não pode decidir desobedecer. You can refuse to repent. Você não pode rejeitar o arrependimento. You can refuse to be baptized in water. Você não pode rejeitar o batismo nas águas. You can refuse to be baptized in the Holy Spirit. Você não pode rejeitar o batismo no Espírito Santo. When God gives us grace, quando Deus nos deu essas grandes coisas, that's His part. He does the hard part. Ele já fez a a coisa mais difícil for us. The difficult things He does for us. Uma das coisas mais difíceis que Ele fez. But we must respond to that power of grace by obeying Him. Mas nós precisamos responder a essas grandes coisas através da obediência. How many believe that tonight? Quantos acreditam nisso nessa noite? Hallelujah. But I'm telling you, I'm telling you, there are many people that don't believe. Mas eu vou te dizer que tem muita gente que não acredita. They come to church and they sit in the chairs. Eles vêm para a igreja e se assentam nessas cadeiras. They say hallelujah. Eles dizem aleluia. They say praise the Lord. Eles dizem glória a Deus. They love to sing the songs. Eles amam cantar os louvores. They even give some offerings. Eles também contribuem. They might even work for the church. Às vezes eles ajudam com alguma obra da igreja. 
but they have not given themselves over through repentance to serve the Lord. Mas eles ainda não se arrependeram e entregaram de fato suas vidas ao Senhor. And here's why. E eu te digo por quê? Because the devil has deceived them. Porque o diabo ele colocou sementes na, na mente dele. When you sit here in the congregation. E quando você se assenta na congregação. And you hear the word of God preach. Quando você ouve a mensagem do pregador. If you hear the word of God, se você ouve a mensagem, but you refuse to obey it, mas você rejeita obedecer. The Bible says, a Bíblia diz that you deceive yourself. Que você está se condenando a si mesmo. How many remember that? Quantos, quantos lembram disso? How many people? Muita gente. Sit in our church meetings. Se senta nas nossas igrejas, nas nossas reuniões. And they hear the word of God. Eles ouvem a palavra de Deus. But they never obey it. Porém eles nunca a obedecem. I will tell you, it's many, many people. Eu estou te dizendo que são muitas, muitas pessoas assim. Because they listen to the lie of the devil. Porque eles dão ouvidos às mentiras do diabo. God didn't really say you have to obey His word. That's what the devil says. Deus não disse para você. Who just wants to hear a palavra ter que obedecer? Just believe it, it'll be okay. Just so, so many acredita. So many acredita. Your behavior is sufficient. Your behavior is so important. O teu comportamento não importa. And there are people, millions and millions and millions of people, who believe in once saved, always saved. E milhares e milhares de pessoas pensam que são salvas e elas não são salvas. They believe there's nothing they can do to reject the Lord. Eles pensam que não há nada que possa acontecer rejeitando ao Senhor. No matter how they live, não importa como eles vivem, they will still go to heaven. Eles mesmo assim irão para o céu. Do you know anybody like this? Você conhece alguém assim? Do you know anyone like that? Você conhece alguém assim? There are many people. Há muitas pessoas. All over the world. Ao redor deste mundo. Because they believe like the devil instead of like a disciple of Jesus Christ. Porque eles acreditam conforme o diabo acredita. E eles não são discípulos de Jesus. And on the other hand, we have an extreme case. Mas nós temos por este lado casos extremos. The people who were like the Jews that Jesus argued with. Pessoas como os judeus, religiosos. They thought that they were saved by the works of their own. Porque eles pensavam que eles eram salvos pelas obras que eles faziam. But the Bible makes it clear. Porém, a Bíblia é muito clara. Nobody can be saved by doing their own work. Ninguém pode ser salvo pelas suas obras. We are saved by faith, grace through faith alone. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. So we must avoid the lies of the devil. Assim que nós não podemos dar ouvidos à voz do diabo. To either believe in what saved, always saved. Nós não podemos acreditar naquilo que ele disse para nós fazer. Or to believe we can save ourselves by our works. E nós não podemos também acreditar que podemos ser salvos pelas nossas obras, como os fariseus e os judeus. And we must become people of the Word of God. Nós precisamos ser pessoas que obedecem a palavra de Deus. Amen. Amen. We don't reason the word of God on our own. We believe what it says. Nós não ouvimos a voz do mundo. Nós obedecemos a palavra, aquilo que Deus diz. This is what Ephesians 2, 8 to 10 says. Isso que é Efésios capítulo... Ephesians 2, 8, 8 to 10. I'm including 10. No. Isso está em Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10. For by grace you have been saved through faith. Pela graça, vós sois salvos pela fé. Did you hear that? Vocês ouviram isso? By grace you have been saved through faith. Pela graça, sois salvos pela fé. This is not your own doing. Isso não é algo que você faz. It is the gift of God. É o presente que vem de Deus. Not a result of works. Não é o resultado do teu trabalho. So 
that no one can boast. Não é algo que você possa adquirir por si mesmo. In verse 10, in versículo 10, we are his workmanship. We are his workmanship. Verse 10, maybe you want to read it there. Versículo 10. Verse 10 of Ephesians 2. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. How many believe that? Quantos acreditam nessa palavra? Yes, we are saved by grace through faith. Sim, nós somos salvos pela graça através da fé. We cannot save ourselves. Sim, nós não podemos ser salvos por nós mesmos. But we are His workmanship. Mas nós somos feitos de Deus para Ele. He created us to do good works. Ele nos criou e nos preparou para boas obras. From the very beginning, He created us for this purpose. Desde o início, Ele nos criou com um propósito. So how many understand? Right. How many understand? Assim que quantos entendem? That we need the grace of God. Que nós precisamos da graça de Deus. To give us the power. Que nos dá o poder. To do His work. Para fazer a sua obra. Amen. Amen. There's no other way. No, I'm here to tell you that he gives you the choice. You can serve him or you can reject him. You can believe the lie of the devil that you don't have to do anything holy. Ou você pode acreditar na mentira do diabo que você não precisa fazer nada. Or you can believe the lie of the devil that you can save yourself. Ou você pode acreditar na voz da religião dizendo que você pode ser salvo pelo que você faz. But the word of God teaches otherwise. Porém a palavra de Deus nos ensina de outra forma. Let's read Titus chapter two. Can you find Titus chapter two? Tito capítulo dois. Verses eleven. To 14. Tito capítulo 2, versículo 11. Titus 2, 11 to 14. 11 to 15. Maybe you can read that, brother. You can read it? Yeah. Diz assim a palavra do Senhor. Tito capítulo 2, versículo 11 até 15. Diz assim. Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Fala destas coisas e exorta e repreende com toda a autoridade ninguém te despreza. How many believe this is the word of God? Quantos acreditam que esta é a palavra do Senhor? You see, the grace of God is supernatural. Você vê que a graça de Deus é sobrenatural. It's the only thing that brings salvation to the people. É a única coisa que traz salvação para as pessoas. And the grace of God is our teacher. E a graça de Deus é o nosso mestre. You understand what I'm saying? Está entendendo o que eu estou dizendo? The grace of God, the power of God becomes our teacher. Que a graça de Deus, o poder de Deus, vem para nos ensinar. He becomes our counselor. Porque ele nos faz conselheiros. And he trains us. E nos treina, nos he, capacita. He disciples us. Nos discipula. To say no to this world. Para quê? Para dizer não para este mundo. To say no to the lust of our flesh. Para dizer não aos desejos da carne. And he teaches us to live a holy life. E nos ensina para viver uma vida santa diante de Deus. Self-control. Para termos domínio próprio. Godly. Para termos godly living in this present age. Here's what. Holy living in this present age.
present age. Para viver de uma maneira santa nesse tempo presente. While we're looking for the second coming of Jesus Christ. Para esperar e aguardar a volta de Jesus. Who came to redeem us? Que veio e nos redimiu from all lawlessness. Por todos os nossos pecados. And to purify us. Para purificar a si mesmo. To be a, his own possession. Para que nós sejamos o seu povo. That are zealous for good works. O povo que é zeloso pelas boas obras. How many see conditional grace? Quantos podem ver que a graça ela é condicional? You see the condition, the condition God gives us. He, he commands us to obey His word. As condições que a graça nos dá de obedecer a sua palavra. The word of God says, a palavra de Deus diz, put on the Lord Jesus Christ, and make no provision for your flesh, for your carnal nature. Que se nós seguimos Jesus Cristo, nós não nos renderemos aos desejos da carne. Be holy, for I am holy. Senhor diz, seja santo, porque eu sou santo. How many remember that? That's New Testament doctrine. When he met the, the sinners, Jesus, when he ministered to sinners, he would forgive them, but he would always tell them, go and sin no more. Não peques mais. How many see good works? Quantos podem ver essa palavra? James tells us. Santo Tiago nos diz. That faith without works is dead. Que a fé sem as obras é morta. I'll show you my faith by my works. Eu te mostro a minha fé pelas obras que eu faço. Are you getting the message tonight? Você está entendendo essa mensagem nesta noite? Não be deceived by the devil. Não permita você acreditar nas mentiras do diabo. Thinking that you live one way when you come to the church meeting. Quando você vem para as reuniões da igreja, pense de uma maneira só. But when you go home, you just sin like you always do. Porque você não pode vir para a igreja e voltar para a casa e continuar vivendo da forma que você vivia. O apóstolo Paulo nos ensinou que nós precisamos examinar a nós mesmos. Você entende o que é isso? Nós precisamos olhar para dentro de nós para ver se verdadeiramente estamos seguindo Jesus. Because the Corinthians were failing the Lord. Porque a igreja de Corinto falhou muito com o Senhor. How were they failing the Lord? Como eles falharam com o Senhor? They were allowing immorality within their church. Eles eram uma coisa na igreja. Without confronting it. Eles eles fingiam uma coisa na igreja. Christians were taking one another before the judge to make money on them. Eles faziam coisas entre os irmãos. Faziam empréstimos com juros. They were not treating each other properly when they came together for the Lord's Supper. E eles é, brigavam entre eles quando realizavam a ceia do Senhor. You remember what happened? Você lembra do que aconteceu nessa igreja? The, rich, the richer people came with their food and their drink. As pessoas ricas vinham para a igreja com as comidas, com as bebidas. They used to have a big meal together in their fellowship meeting. E eles tinham algumas umas boas reuniões, algum tipo de amizade, companheirismo. Instead of waiting for the poor, instead of waiting for the poor to come, e quando havia os pobres também para a reunião, who couldn't bring much of anything to the meeting. Eles não poderiam trazer as mesmas coisas. They, they ate up the food and the drink before the poor could get there. Então o que eles faziam? Eles comiam rápido antes que os pobres chegassem à reunião. And this was sin against the Lord. E isso era pecado diante do Senhor. Do you understand? Você está entendendo isso? Whatever I do for the least of my brothers, qualquer coisa que eu faça que desagrade meu irmão, I do it for Jesus. Eu estou fazendo para Deus também. And whatever I don't do for 
the least of my brothers. E qualquer coisa que eu não faça para ganhar meus irmãos. I don't do it for Jesus. Eu também não estou o fazendo para Deus. So these Corinthians in the church, assim que essa igreja Corinthians, not only offended the people that didn't have anything to eat or drink. Eles não somente estavam ofendendo as pessoas que não tinham as mesmas condições para comer e beber. But they offended the Lord. Porém, eles também estavam ofendendo a Deus. And the apostle had to correct them. E o apóstolo Paulo teve que corrigir-los. He rebuked them for what they did. Ele teve que exortar eles pelo que estavam fazendo. He said you need to judge your own behavior. Mas ele disse você tem que amar o seu próximo. Because if you don't judge your own behavior, porque se você não ama o seu próximo, I will have to judge you. Se você não, se você, perdão, palavra de João, se você julga seu próximo, você também será julgado. That's what the Lord says. É isso que o Senhor diz. And then Paul says this amazing thing. E o apóstolo Paulo vai dizer coisas maravilhosas. And também. this is why many of you are weak and sick, and some have died. E o apóstolo Paulo vai dizer, por estas coisas que estão acontecendo nessa igreja, alguns estão fracos, alguns estão doentes. Brothers and sisters, please listen to me. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, por favor, me escutem. Our decisions are very important. Tem decisões muito importantes. If we obey the Lord, se nós obedecemos o Senhor, He will pour out His blessings on us. Ele colocará as suas bênçãos sobre nós. If we refuse to obey Him, por esse nós rejeitamos obedecer. He will judge us. Ele vai nos julgar. It might come as weakness or sickness or even death. Pode vir, pode vir sobre nós fraqueza, doença. Now we're talking about Pentecostal people. In Corinth. Sabe, nós estamos falando de pessoas pentecostais na igreja de Corinto. Amém, eu sei. Quantos estão entendendo isso? We're not talking to unbelievers. Nós não estamos falando de aqueles que não são crentes. So we're talking to carnal Christians. Mas nós estamos falando de cristãos carnais. Who need to be corrected over and over again for their bad decisions. Que precisam ser corrigidas pelas más decisões que eles tomaram. How many can see these things happening in our churches today? Quantos podem ver que isso às vezes está acontecendo nas igrejas hoje? I've been in the ministry for 53 years. Eu estou ministrando por 53 anos. I pastored uh, six or seven different churches. Eu já fui pastor de seis ou sete igrejas. And in every situation, e em cada situação, I see these scriptures being played out in the middle of our churches. Eu tenho visto estas escrituras acontecendo no meio de todas essas igrejas. Brothers and sisters, irmãos e irmãs, it's time for the church to repent. É tempo da igreja se arrepender. Stop believing the lie of the devil. Pare de acreditar nas mentiras do diabo. We cannot continue in sin in order to get more grace, the Bible says. Nós não podemos continuar pecando e acreditar que nós estamos só na graça de Deus. How can we continue to live in sin when we died to it when we were baptized? Como é que nós podemos continuar no pecado se nós temos aceitado Jesus e nós temos morrido para o mundo e agora vivemos para Cristo? Because of what Jesus has done for us. Por tudo aquilo que Jesus tem feito por nós. We have been saved. Nós temos sido salvos por Ele. We have been delivered from sin. Nós fomos libertos dos pecados. By His blood and His body and His resurrection. Pelo Seu corpo, pelo Seu sangue e pela Sua ressurreição. We must not make the wrong decision to follow our carnal nature. Nós não podemos continuar seguindo através da nossa carnalidade. We must not be among those who drift away in sin and fall away from the Lord. Nós precisamos nos afastar daquilo que nos afasta do Senhor e seguir somente a Ele. We must not be like a dog that vomits and returns to eat it. Nós não podemos ser como os cachorros que 
In our time of need. How many believe that? God knows. God knows how weak we are without Him. But we are to be testimonies of Jesus in this lost world. So what does the Lord require of us? Assim que o que o Senhor está pedindo de nós? He's deeply concerned about the way we live. Ele considera muito da forma como nós vivemos. He gives us grace. He gives us power. Ele nos deu forças. Ele nos deu seu poder. And he expects us to walk in repentance and obedience and holiness. E ele espera que nós caminhamos em arrependimento, em obediência e em santidade. In our relationship with him. Includes receiving this grace from him. But it also includes our works. What we do. The Bible says to the seven churches in Revelation. A Bíblia diz que nas sete igrejas do livro de Apocalipse. I know your deeds. Diz assim, eu conheço as suas obras. How many remember that? Quantos lembram desses sete? All seven of the churches in Asia. As sete igrejas de Ásia. I know your deeds. Eu conheço as tuas obras. But five of those seven churches, cinco dessas sete igrejas, not only had a good testimony from the Lord, não somente tinham um bom testemunho diante do Senhor, but five of them were living in sin and were called to repentance. Cinco delas, cinco das sete, viviam no pecado e foram chamadas por These were Pentecostal churches in the first century, started by the original apostles. É como a igreja de Pentecostes, a primeira igreja, como eles começaram os seus primeiros passos. Do you think it could happen in our churches today? Você crê que ainda pode acontecer o que aconteceu no Pentecostes hoje? Hallelujah! I want you to stand with me while I pray with you. Eu gostaria que você ficasse de pé. Please, let's stand for prayer. Queremos orar por você. Amém. 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 Nós apresentamos pela graça e pela fé. And we ask you, Lord, e te pedimos, Senhor, to establish your kingdom in our midst. Que o Senhor venha aqui na nossa reunião. That only your will be done among us. E que somente a, seja feita a tua vontade em nós. Father, we ask you to forgive us all of our sins. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos perdoe. Por todos os nossos pecados. Oh, and we choose to forgive everyone who has sinned against us. Senhor, e nós perdoamos todos aqueles que têm pecado contra nós. Father, deliver us from the attacks of the devil. Senhor, livra-nos de todos os ataques do diabo. Show us the way out in the middle of temptation that we might say yes to you. Senhor, nos livra de toda tentação para dizer Sim, somente sim, Senhor, a ti. Father, make this church a lighthouse on the Amazon River. Senhor, faça esta igreja luz, a luz de toda esta Amazônia. Cause these people 
Senhor, enche essas pessoas. To be shining lights in the midst of darkness. Para que seja luz no meio da escuridão. May their testimony be this. Faz essas pessoas testemunhas neste lugar. They have received the grace and the power of God. Elas que receberam a graça e o poder de Deus. And they are obedient to everything that Jesus taught them. E eles obedecerão tudo que Jesus dirá para eles. Be glorified in your church. E que seja o teu nome seja glorificado por este dia. In this village in Brazil. Now, if you if you want to make a commitment tonight, se você quer fazer um compromisso com Deus nessa noite, to be a person who lives by grace and faith, de ser a pessoa que vai viver pela graça e pela fé, that walks in total obedience. De caminhar em total obediência a Ele. I want you to come forward. Se você é essa pessoa, eu gostaria que você viesse aqui na frente para nós orarmos por você. Aleluia. Você que vai caminhar pela graça. Você que vai caminhar pela fé. Você que vai obedecer a Jesus. Vem aqui na frente, por gentileza. Sai do seu lugar. Venha. Is that your desire? Se esse é o teu desejo. Eu vou seguir Jesus, eu vou obedecer Jesus. To obey everything he's commanded us. Obedecer tudo que ele mandar. But you live by grace and faith. Para viver pela sua, pela fé e pela sua graça. Is that what you want? É isso que você quer. We welcome you to come and pray with us here. Venha para nós orarmos por você. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.